大家好，我是新月。山药呢，我们经常煮粥吃或者是蒸着吃。今天用山药来分享一个山药凉糕的做法，酸酸甜甜的，非常的好吃。首先准备一根山药，用削皮刀先把外皮去掉。如果对山药的粘液敏感的话，可以戴上一个一次性的手套。山药皮全部去除干净以后，我们用清水多给它清洗几遍，这样在切的时候就不会划手了。先从中间对边切开，然后把山药切成厚厚的薄片，切好以后收入碗中来，直接放在蒸锅里面，盖上盖子，开大火把它蒸熟就可以了。再准备几颗小葱，先给它切掉根蒂，然后切成葱块切好以后收入盘中。再准备一个空碗，在里面加入100克的豌豆淀粉，没有的话也可以用玉米淀粉来代替。然后我们加入五勺清水，清水大概是150克，一定要记好比例。然后我们用筷子搅和均匀，给它稀释一下，最后搅拌至无干粉、无干颗粒状就可以了。像这样是一个非常细腻的状态，先给它放在一边备用。山药蒸熟以后，我们打开盖子，把山药先取出来，把蒸熟的山药直接放在料理机中，加上三大勺白糖，留个底味白糖大概是五克左右，加上五百克的清水，盖上盖子，打上细腻的山药汁。把打好的山药汁给它倒在一个漏网里面，过滤到锅中，过滤一下会更加的细腻。把里面的小颗粒给它过滤出来，这样做出来会更加的细腻好看。这个时候开火，把锅中的山药汁给它煮一下，一定要用铲子不停的搅拌着，防止糊底。大概三分钟左右，看到锅中的山药汁微微煮开的时候，然后转成文明火，倒入调拌好的豌豆淀粉。慢慢的倒入锅中，铲子要快速的搅拌，搅拌的速度一定要快一点，让淀粉和山药汁充分的融合在一块儿，形成一个透明的糊状。像这样无干粉、无干颗粒状就是可以了。我们提前准备一个长方形的模具，没有的话也可以准备一个小碗也是可以的。关火以后，把搅拌好的山药糊倒在模具里面。用铲子给它整理一下，整理平整，像这样就可以啦。直接放在冰箱里面冷藏一个小时左右。趁着冷藏的时间，我们来调一下料汁。碗中加入一勺红色的番茄酱，少来一点点的生抽，米醋多来一点，加入一大勺的白糖，中和一下酸性，大概15克左右。再加上一勺的胡椒粉调味，加入5勺清水。用勺子搅和均匀就可以了，像这样就可以了。先给它放在一边备用。我们的山药膏在冰箱里面冷藏以后，现在已经变得凝固成型了，按压下去非常的 Q 弹。给它倒扣过来，把模具脱掉，看看是不是非常的 Q 弹。我们放在案板上，用刀来切一下，直接切成小块就可以了。这个大小可以根据自己的喜好来定。Q Q 弹弹的山药凉糕就做好了，非常的 Q 弹，非常的有食欲。全部切好以后，给它收入盘中。起锅开火，在里面喷点食用油，油烧热以后，倒入切好的葱花用铲子给它翻炒一下，把葱花炒香。葱花炒香以后，倒入调拌好的番茄料汁，用铲子快速的搅拌着翻炒一下，让料汁在锅中煮开。烧开以后，继续的用大火来熬煮，把料汁的水分熬干，熬至浓稠，最后再把熬好的料汁淋在山药膏上面就可以了。非常好吃的山药凉糕就做好了，入口呢先是番茄料汁的酸甜，接着就是酸甜爽口的山药膏了，酸酸甜甜的，非常的好吃，非常适合现在的季节或者是夏季来吃。
。天气热了，来上这么一盘清凉又爽口。关键是做法也是非常的简单，可以当做菜品来吃，也可以当做小甜品。我们在吃的时候可以根据自己的喜好，搭配一点的燕麦片或者是葡萄干之类的点缀一下。如果您也喜欢，那就收藏起来试试吧。点我的头像可以看到更多家常美食视频。喜欢我的视频，记得点赞关注我哦。我是新月，我们下期再见。